啊，夫人，肯定不行。哎呀，哎呀，你说没事，我去去就回。夫人，不行啊，太危险了。哎，你们俩干嘛呢？当家的，你快劝劝夫人吧。啊，现在夫人那么紧，她偏要自个下山去。哎，我说派俩兄弟跟着，她不愿意。来，七哥，你去帮着他们练练。有事儿啊？昨天组织派人上山找到了我，又有新任务。嗯，前线战事吃紧，急需枪支弹药。我想下山找找父亲的旧相识们，募集一些资金。你要是能想出办法，那你当初还跟我上山干嘛？山下有人抓，什么人？他们自称是森田秀良的信使。张家大，我就弄不明白了，您干嘛非得去见那信使啊？要搁我呀，两手打他走。你让森田那狗东西知道，咱爷们不是那么好惹的。张先生。你怎么来了？先生就是森田的信使，正是在下。你，有个几个，你们出去陪这位官员溜溜，我跟先生有话说。是。
，你认为一个小小的票，敢与我们大日本皇军对抗吗？我是把事情做了最坏的打算，但是我会争取一个最好的结果。要的什么结果？报告大佐阁下，我要的结果和您是一样的，我们的结果都是一样的。票的脑后有一块反骨，按照我们中国人的说法，这样的人不可以被重用，必须要消灭他。如果他倚仗九山十八寨有力的地形，把他的抗日联军给做得很壮大的话，那时候皇军在定州城里。将会永无宁日。嗯。学生已现身，已别十五年，其间心中念念，设想过无数次与先生见面的情景。没想到会是这样，世事难料啊！又岂能尽如人意？我记得先生曾教过我：“大丈夫之廉耻，则普天下之风尚。”如今国难当头，先生却置廉耻于不顾。做起了日本人的翻译官，识日本人的俸禄，看日本人的脸色，这究竟是为什么？我请问先生，您做不了世事的主，难道连自己的主都做不了了吗？我要说我做不到，又会令你不耻了吧？让我对一个汉奸持弟子之礼，我当然不耻，我也不耻。那又能怎么样呢？你说我是汉奸，我觉得我只不过是一个可怜之人罢了。哼，好一个可怜之人！那么我请问先生。您是比日寇铁蹄下的冤魂可怜呢，还是比那些暴尸荒野的饿死之人可怜？是，他们都死了，可我还活着，心不甘情不愿的拼命的活着。现在人们都说我张之济是定州城里炙手可热的大红人，你知道什么叫大红人吗？就是把一团肉放到火上去烤，烤得又焦又臭，血肉模糊。就像我现在这个样子，那是您轻由自己，与人何忧？好，好，好，好。是，这货听懂中国话。去你们！带我去枪械库去看。狗嘴怎么吐出象牙来了？先生，到眼下为止，票儿还称呼您为先生。但是票儿曾经立下过誓言，要杀尽天下所有的汉奸鬼子。
，真能杀得进吗？杀得进要杀，杀不进，也要杀。国家有难，举之不避，这也是您教过我的。我不想我们的事情之意断送于今日，所以请先生务必辞去，翻译官一职。您答应吗？如果今天我孤身一人，不管森田怎么威逼利用，我都不会给他当这个翻译官。可是我上有老母亲，下有妻小啊。母亲常年卧病在床，完全靠日本人提供的营养液在维系生命。一双儿女年纪还小，如果我辞职不干，激怒了森田，我可以死，他们怎么办？陪我一块儿去死吗？如果死不了，在这乱世之秋，这孤儿寡母怎么去求生啊？是，以前我把很多中医的道理都教给了你。我也说过，成功不容易，成人更难。可那时候我刚从日本留学回来，尚存满腔的热血的张之季跟你讲的，不是今天拖家带小、看透了世态炎凉的张之季跟你说的呀。我有一个非常可笑的理由。你想听吗？哎，小肖，我说你们那儿有这家伙吗？这个，我们五年前就已经淘汰了。哎，你们现在用的是什么东西？你们的会有机会看到。行了吧？那天我找到了一位政府官员，我告诉他，我曾留学日本，上了后方。我可以负责给他们讲解日本人的习性和特点。如果把我的家军安顿好，我可以上前线当兵打仗，在所不辞。你知道这个官员是怎么回答我的吗？他说：“你还算个人才，政府可以带你走，但是你的家人政府管不了，只能留下。”你听清楚了吗？我可以走，我的家人不能走。他国民政府的官员可以说得出口，可是我张之季不能这么做呀，他们可都是我的骨肉啊！这些当官的都是口是心非呀，置民众生死而不顾，自己都先跑了。难道这些成千上万的老百姓就活该给日本人当炮灰吗？啊！票当家。我也想爱国呀，可他国民政府，他不爱我呀，你知道吗？啊，他们可以眼睁睁地看着我的家人去死，我不能啊，我得替他们想啊，你知道吗？是，为了他们。为了养他们，我就舍命似虎，给日本人当起了翻译官，顶了一个汉奸的骂名。可我所做的这一切为了什么？我就是想为了我的一家老小能过一点安稳的日子而已呀、啊。平常家的，我说清楚。
先生，先生，先。临危不忘国，忠烈。可偏偏在这个时候，周易怎么就那么难呢？我认输，我真的认输了。我之所以答应。森田上山来不是为了劝你投降，我是想让你把我给杀了，你就杀了我吧。啊，你杀了我，森田就不会怀疑，就不会难为我的家人。飘儿啊，我求你了，你把我给杀了吧，我真的不想活了，你知道吗？先生，先生，先生，过去的张之基死了，现在的张之基还活着。不要说什么输与不输的话，我们没输。刚不到认输的时候，三军可得帅，壮士不可多志，这也是您教给我的。这是一箱银元，一箱清酒，森田阁下特命我带给山寨弟兄们的。哦，哎，那我们也应该有所表示啊。九哥，准备了吗？早就备好了。你看，天龙寨底子薄，比不上皇军的财大气粗啊。这箱泥土是天龙寨的，让森田阁下闻闻味儿，看看我们有没有缘啊。您回去转告三天阁下，让票归顺，容易。要一百挺轻机枪，五门迫击炮，子弹要给备足了。啊，不管怎么样，我票的队伍不能比马焕胜的黄学金掉价吧？如果不行，不谈了。三天要是不高兴，让他放马来战。OK。天龙家的情况，我弟已经记录在了。回去之后，我会向大佐如实汇报。嗯，好。天色不早了，趁着天亮下山，多多小心。好，那我就告辞了。这次咱真的能空手套白狼吗？就是，哪儿那么容易啊？森田探明了我们的情况，应该马上会有所行动。九哥，啊，你马上去趟风鸣寨，把爷请来，就说飘有要事跟他商议。好。哎，张家大，我去。哎，行行，我去我去。哎，你等会儿。老九，老九身体不好，你身体不好。谁呀？混蛋！
王军红谢军，马司令，也请。今天晚上，剿灭平。森田当然不会因为票儿的三言两语就把武器弹药送上来。林子轩说：“枪杆子底下才能出政权、出自由、出和平。”他们要的东西，只能靠他们自己从日本人手上夺回来。萧桂英不知道，林子轩打哪儿听来的这些道理，可他觉得林子轩说的对。那天晚上。票将我们集中到聚义厅，商议对敌之策。此处是迷魂道，位于天龙寨和凤鸣寨的交界处。此处地势险要，易守难攻，一旦走入进去，很容易迷失方向。咱们呢，人数啊，装备啊，都不如小鬼子，所以只能利用对地形的熟悉，给他这儿做一个口袋。把鬼子引进来，来一个伏击战。嗯，既然是在诱敌性质的伏击战，我希望大家谨记九个字：打得狠，围得牢，撤得巧。好，下面布置一下具体作战方案。
不错呀、啊，可惜现在不归你了。这，哎，你知道为什么抓你吗？不知道，不知道好啊，知道了反而对你没好处。那这这我的天呀，长官！你听我说啊，到了皇军那以后啊，让你说什么你就说什么，让你干什么你就干什么，不然的话，脑袋就没了。明白，明白，明白。带走。走。这回缴获这些武器还满意吧？武器是有了，可眼下风声这么紧，怎么送出去呢？你什么时候送？后天，我们有同志坐火车去前线，刚好可以带过去。哎，夫人，我跟你说，你后天之前，为夫的一定想出办法来，给你送出去。你这个人越来越……我说话说到做到。不就是运出去吗？多大点事儿啊！我跟你说，这个事儿，交我手里，那是一点问题没有，啊？不就是运出去吗？多大点事儿，是不是？啊？大
了，小鬼子呀，高兴。<笑><笑>哎，弟兄们，咱们这仗打完了之后，那可就是名副其实的抗日联军了啊！啊，对对对对对！那我说呀，以后咱们就管他叫票司令，怎么样？叫什么不重要啊！不要忘了我们的责任，驱逐日寇，杀尽汉奸，光复我堂堂中华，明白吗？明白。哎，肖老当家的，之前我出言不慎，多有得罪，希望您别往心里去。这这杯酒。我干了，您随意啊！干，干，干！啊！肖老当家的，我还有一个要求啊。我我我想跟玉兰姑娘喝杯酒，行行不行？老七，我看你是想跟玉兰姑娘喝交杯酒吧？哎哎哎哎哎对不起啊，都怪他们瞎嚷嚷，我回头警告他们，他们不会再胡说八道了。玉兰，这事儿你要是不愿意，就算了。我很小的时候，爹娘就死了，舅舅就把我卖到凤鸣山当丫鬟。我命好，爷待我就像自个儿的亲姐妹一样。我想着，这一辈子都伺候爷，直到我死。你为什么喜欢我？啊？我我也不知道，我就是喜欢你。你你你你打过我？啊，这算什么理由啊？那要别的女人打你，你也喜欢她喽？呃，不是不是不是，别的女人跟你，跟你不一样。有什么不一样的？那天，你为了你们爷，二话不说就拜我，一抬头，满眼都是泪。后来我答应你带你去见我们当家的，你马上就笑了，笑得特别好看，真的。不知道怎么了，你这一哭一笑，我就觉得，觉得你是个好姑娘。打那时候起，我的心里，我的心里就有了你。今儿埋伏的时候，你问我紧张不？我紧张，但我不是因为小鬼子来了我紧张，我是因为，我，我是因为你，你离我太近了。我我紧张，瞧你那点出息，玉兰
你你心里到底是